हम बता दें अच्छा। क्या बीजेपी में एक भी मुसलमान इस काबिल तो, नहीं है कि उसको टिकट दिया जा सके तो टिकट टिकट इस बात पर दिया जाए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान या कौन काबिल है और या कौन नाकाबिल है और आपकी भाषा में तो आपने हिंदुओं को तो पूरा जाति वर्ग में बांट दिया मुसलमानों को एक करके बता रहे हैं और हिंदुओं को बांट बांट के बता रहे हैं शादा क्या भाषा बोल रहे हैं आप आप दलित पिछड़े कहते हैं ब्राह्मण कहते हैं ठाकुर कहते हैं लेकिन मुसलमानों में आप शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी नहीं करेंगे इसमाइली बोहरी और ये नहीं करेंगे मुसलमान सब एक भाषा है हिंदुओं को जाति पर बांट बांट कर बोल रहे हैं और लेकिन आप कह रहे हैं कि आप हिंदू आपसे आप सेक्युलर हैं दूसरी बात आपने हिंदू और हिंदुत्व को भी अलग कर दिया तो फिर आपने मतलब कहां से समझा अगर 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 जो अगर इस्लाम और मुसलमान को मैं अलग कर दूं तो कैसे अलग कोई हो सकता है क्या नहीं हो सकता ना हिंदुत्व हिंदुत्व का मतलब है हिंदू होना हिंदू ने हिंदुत्व कहते हैं इंसान 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 और इंसानियत में फर्क क्या है एक इंसान अगर इंसानियत दिखाता तो इंसानियत हुई तो वही बात हिंदू और हिंदुत्व है आपने जिस तरह से भाषा बोली है आपकी भाषा तो पूरी तरह से बटी हुई है लेकिन फिर भी आपने आरोप बीजेपी पर लगाया तो बीजेपी पर पूछ लेते हैं नहीं नहीं राकेश त्रिपाठी जी बताए आ रहा हूँ आ रहा हूँ शायद आप कहीं नहीं जा रहे हम रुकिए रुकिए आपकी भाषा हमने साफ से देखी पर आपने कहा हिंदुत्व हिंदू गर्दी नहीं राकेश त्रिपाठी हिंदुत्व गर्दी है देखिए आनंद जी ये एक सगल सा बन गया है राजनीति में जिस राजनीतिक दल को देखो वही हिंदू बहुसंख्यक है भारत में बावजूद इसके लगातार हिंदुओं को अपमानित करने के लिए तरह तरह के शब्द गढ़े जा रहे हैं इस देश में हिंदू आतंकवाद शब्द सुना है इस देश में राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी अलग अलग शब्द करने का काम कर रहे हैं और अब रफीक अंसारी हिंदू गर्दी शब्द लेकर के आए हैं और अभी सादाब चौहान हिंदुत्व गर्दी बताने का काम कर रहे हैं ये हिंदुओं का जो अपमान कर रहे हो ना इसका खामियाजा कांग्रेस ने लगातार भुगता है आगे भी भुगतेगी और समाजवादी पार्टी से क्या अपेक्षा की जाए समाजवादी पार्टी ने तो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा कर दी जब उनके नेता जिन्ना का महिमा मंडन करने लगे जब उनके नेता एस टी हसन तालिबान का महिमा मंडन करने लगे जब उनके नेता पाकिस्तान को राजनीतिक दुश्मन बताने लगे तो इनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है लेकिन हिंदुओं का यह अपमान समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में महंगा पड़ेगा क्योंकि अब हिंदू अपमान सहने के लिए तैयार नहीं है और बार बार आपने बहुत आनंद जी अच्छी बात कही कि हिंदुओं को विभाजित करके देखते हैं लेकिन ये मुसलमानों की जातियां नहीं बताते हैं कि उनमें गद्दी कौन है घोसी कौन है पसमंदा कौन है हजाम कौन है भिस्ती कौन है बरेलवी कौन है सुन्नी कौन है सुलसिया कौन है देवबंदी कौन है वहां भी कौन है इस पर ये बात नहीं करना चाहते हैं उसको ब्राह्मण क्षत्रिय गुजर जाट दलित आगा पिछड़ा ये बांटने की कोशिश करते हैं लेकिन ये चाल अब कामयाब होने वाली नहीं है राधा चौहान पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ क्या किया है उत्तर प्रदेश में चौवालीस लाख हमने प्रधानमंत्री आवास दिए हैं और इन चौवालीस लाख प्रधानमंत्री आवास में सत्ताईस फीसदी हमने मुसलमानों को दिए हैं समाजवादी पार्टी के शासन काल में जो खैर कहती है ना उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ कर्फ्यू लगाने की नौबत ना आती हो जहाँ पर सांप्रदायिक दंगे ना हुए हो और जब सांप्रदायिक दंगा होता है तो घर हिंदू का भी जलता है मुसलमान का भी जलता है बच्चे दोनों के पीड़ित होते हैं दूसरा मिलने से कर्फ्यू लगता है ये ये पीड़ा शादाब चौहान हिंदू और मुसलमान के बीच आप अलग अलग देखते रहिए आप अपराधी की जाति और मजहब देखते रहिए किसके पक्ष में खड़े हो रहे ये रफीक अंसारी मेरठ के नौचंदी थाने का हिस्ट्री चीटर है दुर्भाग्य ये है नहीं, नहीं। कि समाजवादी पार्टी इसको माननीय बनाने के लिए लगी है लगातार इसका महिमा मंडन करने में लगी है वरना रफीक अंसारी जैसे लेकिन 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 राकेश त्रिपाठी इससे पहले कि शादाब चौहान आपका उत्तर दें एक सवाल एक प्रश्न मेरा भी है कि आपकी तरफ से भी तो अब्बा जान चचा जान की बातें होती हैं कोई तो वजह होगी कि रफीक अंसारी जैसा व्यक्ति मीरठ की सड़कों पर खड़े होकर हिंदू गर्दी बेखौफ होकर बोल रहा है बेधड़ल्ले से बोल रहा है देखिए मैं मैं आनंद जी एक बात बता दू स्पष्ट तौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो सपा के नाम से जानी जाती है ना सपा का फुल फॉर्म अब समाजवादी पार्टी नहीं समाप्त पार्टी होगा और ये दिए के बुझने से पहले जो फड़फड़ाहट होती है ना ये वही फड़फड़ाहट है समाजवादी पार्टी के नेताओं की बदजुमानी जो हम लगातार देख रहे हैं वो जो लगातार इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें धमकाने का प्रयोग कर रहे हैं आतंक बचाने का प्रयोग कर रहे हैं खौफ बचाने का प्रयोग कर रहे हैं लोगों को जिस तरह से वो डराने का प्रयास कर रहे हैं ये सारे प्रयास दस मार्च के बाद समाप्त हो जाएंगे देखिये दस मार्च दस मार्च को पता लगेगा दस मार्च के बाद कौन समाप्त होता है कौन वापस आता है कौन कुर्सी पर बैठता है क्या उत्तर प्रदेश इतिहास रचता है कि एक मुख्यमंत्री को या एक पार्टी को वापस दोहराता है ये सब देखा जाएगा लेकिन शादाब एक बात मैं कहूंगा ये बांट की राजनीति अपने आप को सेक्युलर कर कर आप मत कहिए कि दूसरे करते हैं ये तो आप खुलेआम कहिए कि आप भी आप भी कम्युनल गेम ही खेल रहे हैं रफीक अंसारी और समाजवादी पार्टी को भी कह देना चाहिए हम सिर्फ कम्युनल गेम खेल अपने आप को सेक्युल
मुझे कोई सर्टिफिकेट ना तो किसी को सेकुलरिज्म का देना है और ना नेशनलिज्म का देना है क्योंकि मैं कितना भारतीय हूं ये बताने के लिए मुझे किसी से कोई प्रमाण नहीं चाहिए साबित करने के लिए दूसरी चीज जो बार बार कहा कि मुसलमानों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे गैर में कर रहे मेरे भाई हमारे यहां कास्ट की बुनियाद पर किसी भी आइडेंटिटी की बुनियाद पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ये गैर कौन है सबको ये गैर ये नहीं नहीं ये गैर कौन है अगर अगर आप भारत आपकी आपकी भारतीयता का सर्टिफिकेट किसी को नहीं देना तो ये गैर कौन है बताइए ना गैर वो लोग हैं गैर वो तमाम लोग हैं जो लोग हम पर सवाल खड़ा करते हैं जैसे राकेश सिंह गैर तो सवाल कर रहे वो उठाने वाले गैर नहीं हुए आपका गैर का मतलब क्या था ये भी बताइए ना नहीं मेरा मेरा मतलब तो बहुत स्पष्ट है हाँ। कि गैर वो लोग हैं जो भारतीय के लोगों पर भारतीयता पर सवाल उठाते हैं झूठ को छुपाने के लिए अलग अलग आर्ग्यूमेंट देते रहेंगे लेकिन आपके मुंह से निकल गया जैसे आप जैसे आपकी भाव आपको भी मैंने आपको भी मैंने बोलने दिया मेरा बस यही था कि ये गैर शब्द जो है ये गैर शब्द जो है ये ये कहीं ना कहीं मुझे चुभ गया तो मैंने पूछा आपको कि ये गैर का मतलब क्या आपकी भाषा में ये गैर कौन है ये आपने कहा मुसलमानों की बात और फिर गैर की बात की ना तो ये गैर कौन है मैं उन मनुवादी लोगों को कह रहा हूँ जो दलितों को मनुवाद क्या है बताइए नहीं नहीं मनुवाद क्या है बताइए मनुस्मृति पढ़िए नहीं नहीं मनुस्मृति में क्या लिखा है मुझे बताइए ना आपने पढ़ी है आप तो आप तो आप आप तो आप हाँ बताइए बताइए अब सुनिए मनुस्मृति हाँ बताइए मनुस्मृति में स्पष्टता के साथ ये लिखा है कि अगर दलित की परछाई भी ब्राह्मण पे पड़ जाए तो उसको स्नान करना पड़ेगा मनुस्मृति में ये लिखा है कि जो 